ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னா செல்ஃபோன் நம்மளே எப்படி சரி பண்ணுறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் உங்கள் வீட்டில் சிங்கிள் ஃபேஸ் சர்க்கியூட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுவே வீடு ஃபுல்லாக பவர் ஷெட் ஒன் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக போய் மெயினில் சரி பண்ணும் அது எப்படி சரி பண்ணுறத நான் இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் சுவிட்ச் பாக்ஸ் இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸில் எப்போவுமே மேலே தான் இண்டிகேட்டர் இருக்கும் இந்த இண்டிகேட்டர் பக்கத்துலேயே ஃபியூஸ் இருக்கும் இந்த ஃபியூஸ் போயிடுச்சுனா மட்டும்தான் இந்த இண்டிகேட்டர் எரியாது இந்த ஃபியூஸை இப்போ எப்படி மாற்றலான்றத நான் காட்டுறேன் இதில் காப்பர் ஒயிட் போயிருந்தா இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் ரெண்டு ஆரஞ்சுக்கும் இந்த ரெண்டு ஆரஞ்சுக்கும் நடுவில் ஒரு காப்பர் ஒயர் போதா இந்த காப்பர் ஒயர் தான் தீஞ்சிருக்கும் அப்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் போகாது இப்போ நீங்கள் இந்த காப்பர் ஒயர் தான் மாற்றணும் இந்த மாதிரி நமக்கு நார்மலாக கிடைக்கிற ஒரு ஒயரை எடுத்துகிட்டு இதில் கொஞ்சம் தின்னாக எடுத்துக்கணும் நீங்கள் திக்காக போட்டிங்கன்னா இன்சர்ட் பண்ண முடியாது அப்போது நம்ம வந்து ரொம்ப தின்னாக எடுத்துக்கணும் தின்னாக எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு நெட்டையும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி இதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் வந்துடும் பவர் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரூமில் கரண்ட் வந்துடும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து வீடு ஃபுல்லாக பவர் வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெயினில் தான் போய் சரி பண்ணணும் வாங்க இப்போ மெயின் எப்படி சரி பண்ணுறது நான் காட்டுறேன் இதுதான் வந்து மெயின் பாக்ஸ் இது வந்து இதில் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் சர்க்கியூட் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி இருக்கிற மெயின் பாக்ஸில் மூணு ஃபியூஸ் இருக்கும் ஒன்று இது ஒரு ரெண்டு உள்ளே ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும் எப்போவுமே நீங்கள் ஃபியூஸை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி பவர் ஆஃப் பண்ணிடணும் இந்த மெயின் ஆஃப் பண்ண மெயின் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ஷாக் அப்படின்லாம் ஸ்பார்க் வரும் இப்போது இது எப்படி மாற்றுறதை நான் காட்டுறேன் இப்போது இது வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஃபியூ ஃபியூஸ் போயிருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஃபியூஸாக கழட்டி பார்க்கணும் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக டெமோ பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து டார்ச் யூஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து ஃபியூஸ் இந்த ஃபியூஸ் எப்படி நம்ம கழட்டி பார்க்கலாம் இப்போது இதில் வந்து எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குது இதில் கரெக்டாக தான் லைன் போகுது ஸோ இதில் வந்து எதுவும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இதை வந்து மாட்டிடலாம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை இப்போ செகண்ட் ஒன் நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்போவுமே வந்து ஃபியூஸை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி மெயின் ஆஃப் பண்ணிடணும் மெயின் ஆஃப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போதே ஒரு ஸ்பார்க் வரும் அதெல்லாம் கரண்ட் ஏதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து செகண்ட் ஃபியூஸ் இந்த ஃபியூஸில் இருக்கிற காப்பர் ஒயர் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை மாட்டிடலாம் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மெயின் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபியூஸை கழட்டுறதுக்கு இப்போ கழட்டும் போது உங்கள் கை இந்த கம்பியில் மட்டும் கண்டிப்பாக படக்கூடாது ஏன்னா இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பவர் சப்ளை இதில் தான் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஆகும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மெயின் பாக்ஸுக்கு தரும் பார்க்க நம்ம கழட்டும் போது மட்டும் இதில் வரல படம் நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லை ரொம்ப ஹை வோல்டேஜ் ஷாக் அடிக்கும் இதில் இப்போது இதை நம்ம கீழே கை படம் பா கழட்டணும் இது இதை இப்போ கழட்டி பார்க்கும்போது இதில் ஃபியூஸ் போயிருக்கு இப்போது இதில் கொஞ்சமாக ஃபியூஸ் போயிருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து இப்போது கரண்ட் போகாது இப்போது இதில் வந்து ஃபியூஸ் போயிருந்ததுன்னா தீஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு தீஞ்சி போனது இதில் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதை வந்து இதில் இந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு இதில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம புது காப்பர் ஒயரை போடணும் உங்களுக்கு காப்பர் ஒயர் கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் காப்பர் ஒயர் போடலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் ஒயரை கொஞ்சம் திக்காக அதில் இருக்கிற காப்பரை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் போடலாம் இதை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து போட்டுடலாம் எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காப்பர் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திக்காக எடுத்துக்கோங்க காப்பரை இந்த மாதிரி திக்காக எடுத்து கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நீ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கட்டும் லென்த்தாக எடுத்து இது கொஞ்சம் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இது நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லை டெஸ்டரை வச்சு இதை லூஸ் பண்ணிக்கோங்க லூஸ் பண்ணி எப்போவுமே இந்த ஸ்க்ரூக்கு கீழே இருக்கிற வாஷர் கீழே போகணும் நம்ம எப்போவுமே அதுதான் எப்போவுமே
டைட் பண்ணணும் இப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் இப்படி கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் வரும் இது இப்போ லூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் வாஷுகளில் கரெக்டாக போட முடியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைட் பண்ணி இதை நீங்கள் இப்போ டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா இது கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எஜ்ஜில் கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணி அந்த காப்பரை எழுத்து தூக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இதை வந்து இந்த மாதிரி மெயின் பாக்ஸில் இங்கே உங்கள் விரலோ கையோ படாத மாதிரி இப்படி வச்சு அழுத்தி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த பாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு இப்படி மூடிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரண்ட் வந்துடும் இந்த மாதிரி ரூமில் ஃபியூஸ் போயிருந்தாலோ இல்லை மெயின் பாக்ஸில் ஃபியூஸ் போயிருந்தாலோ எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஆல்ஃபா எக்ஸ்போர்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே ஒரு பெல்லை கணக்கு கேட்டாலோ அதை கிளிக் பண்ணி ஆளு கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் உங்களுக்கு தெரியணும் நான் வந்து அந்த மாதிரி அதை வச்சு வீடியோ மேக் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இப்போது இந்த வீடியோ வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அ